నమస్తే నేను మీ దేహాసిని ఈరోజు క్రాంతి గారి దగ్గర ఇంకొన్ని ప్రశ్నలు చెప్పి సమాధానం తెలుసుకుందాం నమస్తే నమస్తే ఈ మధ్య వేరే ఊరు నుంచి జాబ్స్ కోసమని చదువుల కోసమని సిటీస్కి వస్తున్నారు విలేజెస్ నుంచి ఇంకా వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి వేరే స్టేట్స్కి వస్తున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ పరిస్థితి వాళ్ళ ఎలా డిప్రెషన్కి అయిపోతారో అది చెప్తారా ఇప్పుడు పిల్లలు రెక్కలు వచ్చాక ఎగిరిపోయే స్థితి ఉండేది పూర్వకాలం అంటే బాగా కష్టపడి కష్టపడి పెంచేవారు పెంచిన పిల్లలు అమెరికా వెళ్ళిపోవడం లేదంటే ఇండియాలోనే వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవడం ఆ ఉద్యోగాలు నిమ్మస్తాం వ్యాపారం నిమ్మస్తాం ఎగిరిపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ తల్లిదండ్రులు ఎంటీ నెస్ట్ సిండ్రోమ్ అనేవారు ఎంటీ నెస్ట్ సిండ్రోమ్ అంటే ఒక పక్షి ఉంది ఒక పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుతూ ఉంటాయి ఒక ఎగ్గు ఎగ్ నుంచి పిల్లలు పిల్లలు వస్తే ముద్దు ముద్దుగా పెడుతుంది అన్ని నోట్లో పెడుతుంది అమ్మ రెక్కలు వచ్చాక ఏం చేస్తుంటే ఆ పిల్లలు ఎగిరిపోయి ఇంకో గూడు పెట్టుకుంటాయి ఇక్కడ ఎంటీ అయిపోయింది కదా ఎంటీ అయిపోయింది కదా ఖాళీ అయిపోయింది కదా నా పిల్లలు ఎగిరిపోయారు రెక్కలు వచ్చిన కొత్తగా అది వాళ్ళకి సంతోషం ఎంటీ నెస్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే కొత్తగా రెక్కలు వచ్చిన ఎగిరిపోతే వాళ్ళకి అది సంతోషం మరి పేరెంట్స్కి బాధ బాధ అది పూర్వకాలం నైంటీ వన్ నైంటీ టూలో ఎక్కువ మంది అమెరికా వెళ్ళిపోయేవారు అమెరికా వెళ్ళిపోయిన పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు ఇండియాలో ఉండేవారు వాళ్ళు వృద్ధులైనా వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకి మరొకటికి ఇంకోటికి ఏదైనా సరే ఒంటరితనంగా భరించేవారు ఎప్పుడు వస్తాడు అమెరికా నుంచి చూసేవారు ఆ పూను కోసం ఎదురు చూసేవాడు ఇటువంటి దాని మీద ఆధారపడి ఒక సినిమా కూడా వచ్చిందమ్మ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తోటి ఏంటి సినిమా గుర్తుందా మిథున అని మిథున అనే ఒక సినిమా వచ్చింది ఎప్పుడు కొడుకు ఫోన్ చేస్తాడా ఎప్పుడు ఇండియా వస్తాడని ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ అలాగ పిల్లలు రాకముందే చనిపోతారు అలాగే శతమానం బాబుతే ఒక సినిమా వచ్చింది అనుకుంటారండి ఎవరండి దాంట్లో హీరో హీరోయిన్ అనుపమ అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరో గారి పేరు హీరో పేరు ఒక ఆయన ఆయన కూడా తల్లిదండ్రులు కలపడం కోసం ఆ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కెనడాలో ఒకటి ఆస్ట్రేలియా ఒకటి అమెరికాలో ఉంటాయి దాని ఎంతీ నష్ట సిండ్రోమ్ అంటారు ఇక్కడ పిల్లలు ఎప్పుడు వస్తారు అల్లారు ముద్దుగా పెంచి పోషించడం అది పూర్వకాలం ఉద్యోగాలు మొత్తం వేరే దేశాలు వెళ్ళిపోతే వచ్చే స్థితిని ఎంటీ నష్ట సిండ్రోమ్ అనేవారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎల్కేజీ నుంచి పిల్లలు పంపించేస్తున్నారండి హాస్టల్ మరి కానీ ఎందుకంటే వెళ్ళి పిల్లల్ని పంపించడం కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు నా కూతురు ఎలా ఉందో టెన్త్ క్లాస్లో హాస్టలు ఎయిత్ క్లాస్లో హాస్టలు ఇంటర్మీడియట్లో హాస్టలు బీటెక్ హాస్టలు ఎంబీబీఎస్ హాస్టలు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ ఉంటారు వాటి ఎలాగ అయిపోయాడు ఏంటో వంటర్ వాళ్ళం అయిపోయాం ఏంటో నా చిన్నప్పుడు నా ముద్దు గోరు ముద్దులు తెలిపించి వాళ్ళ నా కొడుకు కూతురికి వాళ్ళు ఎలాగ ఉన్నారు ఏంటో వాళ్ళ ఫోన్ చేయరు బిజీ చదువుల్లో వీళ్ళు వాళ్ళ కోసం ఆలోచించడంలో బిజీ బెంగ పెరిగిపోతుంది బెంగ పెరిగిపోతుంది ఒకనాడు ఉద్యోగాల నిమిత్తం అమెరికా వెళ్ళిపోతే ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఎంటీ నర్స్ సెంటర్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు బీటెక్లు ఎంటెక్లు ఎంబీఏలు కారణంగా చాలామంది దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు దూరంగా ఉండే హాస్టల్లో ఉంటున్నారు దూరంగా ఉండి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు దూరంగా ఉండి వాళ్ళు బతుకులు బతుకుతున్నారు తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆ టైంలో ఒక వయసు దాటి పోతుంది అప్పుడు వాళ్ళకి షుగర్లు వస్తాయి బీపీలు వస్తాయి జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి అల్సర్స్ వస్తాయి రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు పిల్లలకు ఒంట్లో బాగా లేనప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేసేవారు చిన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ప్రతిక్షణం వాళ్ళతో ఉండి చూసుకునేవారు మరి అంతే జాగ్రత్తగా తల్లిదండ్రులు పెద్దలకి పిల్లలు చూడడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరు ఉండట్లేదు అప్పుడు పుట్టేది ఎంటీ నెస్ట్ సిండ్రోమ్ అంటారు దీన్ని సైకాలజీలో ఇటువంటి రుగ్మత పెరగపోవడం వల్ల చాలామంది అత్యంత తక్కువ వయసులో బీపీలకి డయాబెటీస్లకి పెరిగిపోతుంది చూసుకున్న వాళ్ళకి బెంగతోటి చాలామంది అమ్ భర్త చనిపోతే భార్య కూడా చనిపోయే పొజిషన్ చాలామంది వచ్చింది మరి దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి పిల్లలు ఎప్పుడు పేరెంట్స్తో అప్పుడప్పుడైనా ఉండాలి అప్పుడప్పుడు రావాలి లేదా అప్పుడప్పుడు కాబట్టి వీడియో చాట్లు స్కైప్లు కూడా మరి అలా అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఎదగద్దు అంటామా ఎదగడం తప్ప ఒప్ప ఉండాలి ఎదగాలి కదా మరి పిల్లలు ఏం చెప్పి తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఒంటరిగా ఉండడం తగ్గించుకోవాలి వాళ్ళకంటూ ఒక వ్యాపకం కావాలి ఒక హాబీ కావాలి ఆల్రెడీ రిటైర్ అయిపోతే నలుగురితో కలవగలగాలి లేదా సర్వీస్ చేయగలగాలి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మర్చిపోయిన ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఈ వయసులో చేసి ఉంటే బాగున్నా ఏదైనా నేర్చుకుంటే బాగున్నా ఏదైనా హాబీ ఉంటే బాగున్నాను ఆ వయసులో డబ్బు లేకో సమయం లేకో టైం లేకో మరొక కారణంగా వాడికి అది ఫుల్ఫిల్ అయి ఉండదు 
ఇప్పుడు ఏం పని పాట లేదుగా పిల్లలు సంపాదిస్తున్నారు డబ్బులకి ఏం రావడం లేదు వీళ్ళు రిటైర్ అయిపోయారు పెన్షన్ వస్తుంది వ్యాపారాలు ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడు ఇల్లు ఏం చేయాలి ఆనాడు మర్చిపోయిన విషయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు ఒకటి నెంబర్ టూ తను ఏదైతే పొందాలనుకుంటున్నా ప్రేమ అది సర్వీస్ చేస్తే ప్రేమ రూపంలో కూడా వస్తుంది డబ్బులు పెంచమని కాదు సర్వీస్ అంటే అపాత్రదానం కాదు ప్రజలకి అతని తెలివితేటలు ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళ కొడుకు అమెరికా వెళ్తే అమెరికా ప్రాసెసింగ్ లో ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయొచ్చు వీడు వ్యాపారంలో ఒక ఒక డిఎస్ ఉంది డిస్టిక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకి రకరకాల రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయించాలి లోన్లు ఎలా రావాలని ఆ దాంట్లో రిటైర్ అయ్యాడు అనుకోండి వాడు గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు అంతేత ఎప్పుడు పిల్లల మీద నెపం నెట్టేయడం కంటే పిల్లల కారణంగా వచ్చే పరిచయించి బయటపడడానికి వీళ్ళు బిజీగా ఉండాలి ప్లస్ పది మందితో ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి ఏదైతే ఇంతకాలం రాదనుకుంటున్నాడో అది ఇప్పుడు వస్తుంది నేర్చుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తుంటారు ఫోన్ చేయమని చెప్పాలి వీళ్ళు వెళ్ళాలి వాళ్ళని రమ్మనాలి అండ్ ఆల్సో వేరే యాక్టివిటీస్లో కూడా పెంచుకోవాలి బిజీ అయ్యి పోవాలి అప్పుడు ఎంటీ నెస్ట్ సిండ్రోమ్ కొంత అన్న తగ్గుతుంది అయితే భర్త చనిపోయిన వెంటనే భార్య చనిపోతుంది భార్య చనిపోయిన వెంటనే భర్త అంత అటాచ్మెంట్ ఎక్కువైపోతుంది పిల్లలకి చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిన సరే వీళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు అటువంటి కారణాలు పిల్లలు కూడా గమనించి మీరు అమెరికాలో ఉన్నా కెనడాలో ఉన్నా ఇండియాలో ఉన్నా హాస్టల్లో ఉన్నా రోజుకు ఒక్కసారి అయినా ఫోన్ చేయండి వీలు కాకపోతే సాటర్డే సండేలు కాల్ చేయండి ఆ రోజు ఫోన్ చేయండి స్కైప్లో కాల్ చేయండి డ్యూ గూగుల్ డ్యూలో కాల్ చేయండి లేదంటే వాట్సాప్ కాల్ కాల్ చేయండి అప్పుడప్పుడు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు జరే సి ప్రొకేషన్ ఐ లవ్ యూ అంటే రూపాయి అయినా ఖర్చు ఉంటుందా ఏమి అమ్మ నాన్న పిల్లలు ఐ లవ్ యూ అంటే వీళ్ళు ఎలా ఊపుతారమ్మా టైం 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 ఊపుతారు ఆ పాలు చిన్న పదంలో అంత పవర్ ఉంది నేను ఎందుకు ఐ లవ్ యూ చెప్పాలని కొడుకు కూతురు అనుకో నేను ఎందుకు నీ ఫీజు కట్టని వీళ్ళు అనుకుంటారు వీళ్ళు అలా అనుకోకుండా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా నిజంగా పెంచిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నిజంగానే ప్రేమను ఇస్తారు నా కొడుకు ఇంత పెట్టుబడి పెట్టాను కదా ఎంత సంపాదించాలనే క్యాలిక్యులేషన్ తోటి మాత్రం చేస్తే డబ్బుతోటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు డబ్బుతోటే వాళ్ళు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఎంటీ నాస్ట్ సిండ్రోమ్ అనేది చాలా కుటుంబాల్లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి కుటుంబంలోనే ఉంది కాబట్టి అందరూ ఏం చేద్దాం ఈ విషయాలని డిస్కస్ చేసుకుందాం బాగా సమాజంలో కుటుంబంలో ఏ మానసిక సమస్య లేకుండా చూసుకుందాం